నమస్తే వెల్కమ్ టు బహుజన నైన్ న్యూస్ నేను ప్రియాంక వివరాల్లోకి వెళ్తే రంగారెడ్డి జిల్లా కట్టాల్ మండల కేంద్రంలో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతిని పురస్కరించుకుని బాలికల ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలో నౌషాద్ వెంకటరెడ్డి శ్రీకాంత్ రాజు స్మారకార్థం వారి మిత్రులు కట్తాల్ మండల యువత జిల్లా డీసీసీబీ డైరెక్టర్ గంట వెంకటేష్ గుప్తా ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా వెంకటేష్ గుప్తా మాట్లాడుతూ కరోనా మహమ్మారి విజృంభించడంతో డయాలసిస్ పేషెంట్లకు రక్తం అందియాలని డాక్టర్ పిలుపునివ్వడంతో వీరి స్మారకార్థం ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు ఈ రక్తదాన శిబిరంలో సుమారుగా మూడు మంది రక్తాన్ని ఇచ్చారని ఆయన తెలిపారు అందరూ రక్తదానం చేయండి ప్రాణదాతలు కావాలని ఆయన కోరారు పార్టీలకు అతీతంగా పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని రక్తదానం ఇచ్చిన యువకులకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు చూసి మా మండలాన్ని చూసి ఇతర రాష్ట్రాల వారు ఇతర గ్రామాల్లో కూడా యువకులు ఇంత ఏకత్వంగా ఉంటారని మా యువక యువజన సంఘాల నుంచి ఒక దృఢత్వమైన సూచన దృఢత్వమైన దృఢత్వమైన ఒక ఆలోచన జరిగింది మాకు ఏంటంటే తెలియజేసింది ఏంటనగా ఇదే కాదు ఇంకేదైనా ఈ కరోనా మహమ్మారి సందర్భంగా ప్రస్తుతము డయాలసిస్ పేషెంట్లకు రక్త అందుబాటులో లేదని మాకు తెలియడం జరిగింది వెంబడే మేము గత వారము పదిహేను రోజుల నుంచి డేటా తీసుకొని ప్రతి ప్రతి యువకుడి నుంచి ప్రతి మెంబర్ నుంచి ఫోన్ నెంబరు మరియు అన్ని ఇస్తా అన్న వాళ్ళకే సహజంగా ఇస్తా అన్న వారికే మనస్ఫూర్తిగా ఉన్న వారికే తీసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు ఏకత్వంగా అందరం కలిసి ఒక యువజన సంఘం విజయ్ కానీ ఇంకో యువజన సంఘం నాని కానీ ఇంకో యువజన సంఘం సంతోష్ కానీ మరియు మా మా సీనియర్ అయినా మాకు సూచనలు ఎల్లప్పుడూ నేర్పుతూ మాకు కూడా అందుబాటులో ఉండు ఉంటూ మా వెంకటేష్ అన్న గారు కూడా మాకు సూచనలు ఇస్తూ ఇట్లా చేయాలని చెప్పేసి మా సీనియర్ అన్నగారు సూచనలు ఇస్తూ ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలని చెప్పి మాకు ఎల్లప్పుడూ సూచనలు ఇస్తున్నాడు వారి కూడా మేము కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం అందరం కలిసి ఒక దృక్పథంతో ఇది చేయడం జరిగింది ఇక్కడికి విచ్చేసిన అందరికీ రక్తదానం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి తన ప్రాణాలు తెగించి రక్తదానం ఇచ్చిన వారికి కూడా నా మన నమస్మారి తెలియజేస్తూ వచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం థ్యాంక్ యూ సిద్దిపేట జిల్లా మద్దూరు మండలం లింగాపూర్ గ్రామంలో ఇళ్లపై వేలాడుతున్న విద్యుత్ తీగలను తొలగించాలని గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి మొరపెట్టుకున్న విద్యుత్ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు వర్షాకాలంలో తీగలు తెగి ఇళ్లపై పడతాయని ప్రజలు భయపడుతున్నారు ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి ఇళ్లపైన ఉన్న విద్యుత్ తీగలను తొలగించాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు సిద్దిపేట జిల్లా మద్దూరు మండలంలో సంగీత మరియు దుగ్గా కంటెస్టెంట్ ఆధ్వర్యంలో నూకల స్వాగత్ రెడ్డి దుర్గా ప్రసాద్ రెడ్డి సహకారంతో మద్దూరు మండలంలోని మర్మాముల సఖలాపూర్ గ్రామంలోని అరవై మంది నిరుపేద కుటుంబాలకు సన్న బియ్యం నిత్యావసర సరుకులు మరియు ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ సందర్భంగా ఇఫ్తార్ విందు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మద్దూరు మండల ఎస్ఐ ఆకుల సంపత్ గ్రామ సర్పంచ్ సుందరగిరి శ్రావంతి పరశురాములు రామగల్ల నరేష్ శ్రావణ్ మల్కాపురం అనిల్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మున్సిపాలిటీలోని కరోనా లాక్ డౌన్ సడలింపులో భాగంగా ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఆదేశాలకు లోబడి మున్సిపల్ పరిధిలో గల వివిధ వాణిజ్య సముదాయాల వారితో చౌటుప్పల్ మున్సిపల్ చైర్మన్ వెంట్రెడ్డి రాజు ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి తగు సూచనలను జారీ చేశారు సడలింపు సూచనలను ఎవరైనా ఉల్లంఘించినట్లయితే వారిపై చట్ట ప్రకారం తగిన చర్యలు తప్పవన్నారు ప్రతి వాణిజ్య సముదాయం వారు సామాజిక దూరం మాస్కులు నిర్ణీత కొనుగోలుదారులకు అనుమతి తప్పక పాటించాలని ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ మున్సిపల్ అధికారులు కౌన్సిలర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు బౌద్ధం అంటే ఆశావాదం కాదని నిరాశావాదం కానే కాదని అది కేవలం యథార్థవాదమని డిబిఎఫ్ దళిత బహుజన ఫ్రంట్ జాతీయ కార్యదర్శి శంకర్ అన్నారు సిద్దిపేట జిల్లా మిరుదొడ్డి మండల కేంద్రంలోని లింగుపల్లి గ్రామంలో అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ వద్ద గౌతమ బుద్ధుని చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఆయన జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు డిబిఎఫ్ శంకర్ మాట్లాడుతూ కుల మతాలకు అతీతంగా శాంతిని నెలకొల్పే మార్గంలో ప్రయాణించిన వ్యక్తి గౌతమ బుద్ధుడని భారతరత్న డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కూడా గౌతమ బుద్ధుని మార్గంలోనే ప్రయాణించిన గౌతమధాన్ని స్వీకరించారు మీరేమిటో మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచమేమిటో యథాతంగా వివరించి బౌద్ధం పరిపూర్ణమైన ముక్తికి శాంతికి ప్రశాంతతకి సుఖాలకు దారితీసే మార్గాన్ని సూచిస్తుందని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ బాలర్స్ భిక్షపతి మహేష్ ముత్యాల భూపాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి నగరంలో రేషన్ దుకాణాన్ని అద్దంకి ఎస్ఐ తనిఖీ చేశారు భౌతిక దూరం పాటిస్తూ మాస్కులు ధరిస్తూ దుకాణాలు తనిఖీ చేసి తగు జాగ్రత్తలు చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో అద్దంకి ఎస్ఐ సచివాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి పదహారవ వార్డులో బ్లీచింగ్ మరియు శానిటైజేషన్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా వార్డు కార్యదర్శి శిరోమణి వార్డు ప్రణాళిక కార్యదర్శి రఘుపతి బాబు వార్డు వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ బి రవీంద్ర బాబు మున్సిపల్ ఇన్ఛార్జి శ్రీనివాసరెడ్డి సచివాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు అసలే కరోనా కష్టకాలం అందులోనూ లాక్ డౌన్ సమయం అర్ధరాత్రి సమయంలో ప్రజలంతా మంచి నిద్రలో ఉన్నారు విశాఖ నగరం ప్రశాంతంగా ఉంది ఒక్కసారిగా ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీ నుంచి పెద్ద మొత్తంలో ప్రమాదకర విషవాయువు లీక్ అయింది 
గాల్లోకి వ్యాపించి చుట్టుపక్కల ప్రజల్ని పట్టేసింది వారికి శ్వాస ఇబ్బంది మొదలు ఊపిరి సెలపకుండా తయారైంది అసలేం జరుగుతుందో తెలియకుండా అయిపోయింది కళ్ళు మండిపోతున్నాయి కడుపులో నొప్పి వాంతులు తల తిప్పడం ఇలా పరిస్థితి మొత్తం ప్రాణాలు హరించ ఇది విశాఖ ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఆర్ఆర్ వెంకటాపురం పరిసరాలో గత అర్ధరాత్రి చోటు చేసుకున్న ప్రమాదకర ఘటన గ్యాస్ లీక్ కాగానే ప్రజల మానసిక పరిస్థితి ఆందోళనగా తయారైంది చుట్టూ ఉన్న ఐదు గ్రామాల ప్రజలు ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని భయంతో పరుగులు తీశారు కొందరు రోడ్లపై పడిపోయారు లేవలేని స్థితికి చేరుకున్నారు తమకే తెలియకుండా ఏదో జరుగుతోంది అయినా అచేతన స్థితికి జారుకున్నారు దాదాపు మూడు కిలోమీటర్ల మేర వ్యాపించిన ఈ విషవాయువుతో కొందరు అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయారు అధికారులకు సమాచారం అందడంతో హుటిన హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన వందల మందిని ఆసుపత్రులకు తరలిస్తున్నారు చుట్టూ ఉన్న ఐదు గ్రామాల ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేసి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ప్రకాశం జిల్లా మద్దిపాడు మండలం దొడ్డవరం గ్రామంలో చోడవరం సంతలనుతలపాడు నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ బిఎన్ విజయ్ కుమార్ ఆదేశాల మేరకు గ్రామ టీడీపీ నాయకులు వడ్డెంపూడి శ్రీనివాసరావు నిడద్దల ఆంజనేయులు మూరాబోయిన సురేష్ చేతుల మీదుగా గ్రామ వాలంటీర్లకు సచివాలయ సిబ్బందికి కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు చిత్తూరు జిల్లా గుడిపల్లి మండలంలో ఏనుగుల గుంపు హల్చల్ చేసింది పొరుగులపల్లి గ్రామ పంట పొలాలపై ఏనుగుల గుంపులు దాడులు చేశాయి ఫారెస్ట్ అధికారులు ఏనుగుల గుంపును గ్రామ వైపు రాకుండా అడవిలోకి డ్రైవ్ చేశారు దీంతో పొరుగులపల్లి చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులు ఏ క్షణం ఏనుగుల గుంపుపై తమపై దాడి చేస్తాయో అని భయపడుతున్నారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో తొమ్మిది నాటు తుపాకులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం నియోజకవర్గంలోని నాలుగు మండలాల్లో వన్య ప్రాణుల వేటాడు కోసం నాటు తుపాకులు ఉంచుకున్న వేటగాల నుంచి తొమ్మిది నాటు తుపాకులను స్వాధీనం చేసుకుని మిగిలి ఉన్న వారి కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు ఈ విషయంపై రూరల్ సే కృష్ణమోహన్ మాట్లాడుతూ కుప్పం నియోజకవర్గంలోని శాంతిపురం రామకుప్పం గుడిపల్లి పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు ఎవరైతే నాటు తుపాకులు కలిగి ఉన్నారో వారు స్వచ్ఛందంగా పోలీసులకు అప్పగించాలని లేనిదో లేని ఎడలా పోలీసులు చోదల చేసి దొరికిన వారికి నాన్ బెయిల్ కేసులు పెడతామని తెలిపారు నంజంపేట శివరాంపురము కులమడుగు గ్రామాలలో ప్లస్ గుడిపల్లి మండలంలో ఓయన్ పుత్తూరు ప్రాంతాల్లో మనము మా ఎస్ఏఎస్ అందరు స్టాఫ్ తర్వాత లోకల్ విఆర్ఓ వాళ్ళతో టామ్ టామ్ వేపించేసి ఎవరి దగ్గర నీ నాటు పాత్రలుగా ఉంటే వాళ్ళని వాలంటీర్గా సరెండర్ చేయమని చెప్పి కోవడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో ఒక వారం రోజుల నుండి మనకి రాంకుపం ఏరియాలో నాలుగు వెపన్స్ నాటు తుపాకులు తర్వాత కాలబుదూరు లిమిట్స్లో తొమ్మిది నాటు తుపాకులని మనం స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది ఈ డ్రైవ్ ఇట్లనే కంటిన్యూ అయిపోయింది కాబట్టి 
నేను నియోజకవర్గ ప్రజలకి విజ్ఞప్తి ఏమంటే ఈ అటవీ ప్రాంతకు సంబంధించి ఎవరైతే ఈ నాటు పోకులు కలిగి ఉన్నారో లేదా ఎవరైనా తయారీదారులు ఎవరు ఉన్నారో స్వచ్ఛందంగా ఈ రెండు మూడు రోజుల లోపల వాళ్ళు మాకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే వాళ్ళు మాకు వాళ్ళ మీద ఎటువంటి చర్యలు ఉండవు తర్వాత పోలీసే మనం వాళ్ళని పట్టుకుంటే వాళ్ళ మీద ఆర్మ్స్ యాక్ట్ కింద కేసెస్ రిజిస్టర్ అవుతాయి అవి నాన్ బెలుగులు కేసెస్ అవి మరి దృష్టిలో పెట్టుకొని మాకు ఈ యొక్క నాట్ పోకులు కలిగి ఉన్న వాళ్ళు మాకు స్వాధీనం చేయవలసిన ఈ యొక్క అటవీ ప్రాంతంలో గల గ్రామాలలో నాటు తుపాకులతో ఈ యొక్క వన్య ప్రాంతం వేటకు వెళ్తున్నారు దీనివల్ల ప్రకాశం జిల్లా సంతల నూతలపాడు నియోజకవర్గం చీమకుర్తి మండలం ఇలప పావురులు గ్రామంలో కరోనా నేపథ్యంలో గ్రామ ప్రజలు ఎవరు ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతో గ్రామ ఎంపీటీసీ ఎద్దనపూడి శ్రీనివాసరావు సహకారంతో ఎమ్మెల్యే టీజేఆర్ సుధాకర్ బాబు మాజీ ఎమ్మెల్యే బూచెప్పల్లి శ్రీనివాస్ ప్రసాద్ రెడ్డి వారి చేతుల మీదుగా గ్రామంలోని ఎనిమిది వందల కుటుంబాలకు కూరగాయలు డ్వాక్రా మహిళలకు పావల వడ్డీ రుణాలు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ ఎంపీటీసీ ఎద్దనపూడి శ్రీనివాసరావు జడ్పీటీసీ వేమ శ్రీనివాసరావు గ్రామ రేషన్ డీలర్ పులి కోటేశ్వరరావు దొడ్డవరం వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ బద్దుల శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు బచ్చన్నపేట మండల కేంద్రంలోని పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఎస్ఐ రఘుపతికి కానిస్టేబుల్స్ అందరికి శానిటైజర్స్ మాస్కులు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా వాస్వి ఫౌండేషన్ వైస్ చైర్మన్ నూకల భాస్కర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ లాక్ డౌన్ సమయంలో పోలీసులు అలుపెరగని సేవలు చేస్తున్నారని ఇందుకు ఎస్ఐ రఘుపతికి సన్మానం చేస్తున్నామని పోలీసులు రాత్రనక పగలనక ప్రజల కోసం సేవలు చేస్తున్నారని వారి సేవలు మరవలేనివని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో కానిస్టేబుల్ అనిల్ సతీష్ క్రాంతి పోలీస్ స్టాఫ్ మొత్తం పాల్గొన్నారు సిద్దిపేట జిల్లా జేసీ ముజాం అలీ ఖాన్ పీడీ గోపాలరావు గురువారం కరోనా లాక్ డౌన్ లో భాగంగా మీదోటి కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నర్సరీ లింగంపల్లి నర్సరీ మల్లుపల్లి నర్సరీ భూపల్లి ఆసుపత్రి వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాలను అకస్మాత్తుగా తనిఖీ చేశారు జిల్లా ప్రత్యేక అధికారి జేసీ ముజాం అలీ ఖాన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రజలు కరోనా మహమ్మారి బారిన పడకుండా లాక్ డౌన్ లో భాగంగా తప్పకుండా మాస్కులు కట్టుకుని సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని కోరారు దీనిలో భాగంగానే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను తనిఖీ చేయడం జరిగిందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ట నిర్వహిస్తున్న హరితహారంలో భాగంగా వర్షాకాలం కావలసిన మొక్కలు నర్సరీలలో ఏ ఏ దశలో ఏ ఏ రకాల మొక్కలు ఉన్నాయో అక్కడికి ఏపీఓ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లు పంచాయతీ సెక్రటరీలను అడిగి సకాలంలో మొక్కలు అందే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీడీఓ సతీష్ ఎంపీడీఓ సుధాకర్ ఏపీఓ శైలజ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ కొండలరెడ్డి పంచాయతీ కార్యదర్శి మహేష్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ రాము తదితరులు పాల్గొన్నారు నారాయణపేట టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పదకొండవ వార్డులో నిరుపేదలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నారాయణపేట మున్సిపల్ చైర్మన్ శ్రీ గంధ చంద్రశేఖర్ పదకొండవ వార్డు కౌన్సిలర్ ఆమిరుద్దీన్ గౌస్తాజ్ ఏజస్ సోఫీ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ వీబిట్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి బహుశా నైన్ న్యూస్